আমরা নামাজ পড়তে চাই সুদ ছাড়তে চাই না আমরা জাকাত দিতে চাই আমরা এদিকে ঘুষ ছাড়তে চাই না আমরা রমজান মাসে রোজা রাখতে চাই গীবত তহমদ হিংসা বিদ্বেষ ছাড়তে চাই না আমরা বছর বছর হজমরা করতে চাই আল্লাহ পাকে সারি আ বাস্তবায়ন করতে চাই না আমরা মসজিদের কোনায় বসে তসবি টিপতে চাই আল্লাহর পথে দাওয়াত জিহাদ করতে চাই না আমরা কিছু অংশ মানি কিছু অংশ মানি না এমন একটা অবস্থা যে এক দল আর এক দলকে মুসলিমই মনে করছে না মনে করছে এরা মনে হয় কাফের হয়ে গেছে এটা যদি চলতে থাকে প্রিয় ভাইয়েরা আমাদের উম্মার ধ্বংস কেউ ঠেকাতে পারবে না যদি আপনি উম্মার বিজয় দেখতে চান উম্মার স্বার্থে আপনাদেরকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে একটা জায়গায় আসতে হবে ছাড় দেওয়ার মানসিকতা থাকতে হবে এবং এখতালাফি বিষয়গুলোতে জড়ানো যাবে না ইসলাম বৈচিত্র্যময় সৌন্দর্য মন্ডিত আল্লাহ পাক সবাইকে বোঝার তৌফিক দান করুন আমি আল্লাহ সুফান আলা পবিত্র কোরআনুল করিমের একশত তিন নম্বর সুরা সুরাতুল্লা আসর যেটা একটি মাক্কি সুরা এখানে চারটি মৌলিক বিষয় আলোচনা করেছেন যে চারটি মৌলিক গুণ অর্জন করা ব্যতীত কোনো মানুষের পক্ষে জান্নাতে যাওয়া সম্ভব নয় আর এই চারটি মৌলিক গুণ যদি আমরা অর্জন করতে ব্যর্থ হই তাহলে কোনো সন্দেহ নাই যে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হব আল্লাহ যখন বলেন যে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে তার মানে আমরা জাহান নামে যাব ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক আল্লাহ রবুল আলমিন এই সুরাটার মধ্যে বলছেন ওয়াল আশ্রি সময়ের কসম ইন্নাল ইনসানি খসর ইন্না মানে নিশ্চয়ই আল ইনসান মানে মানুষ পুরো মানব জাতি লাফি মানে অবশ্যই মধ্যে খসর মানে ক্ষতি নিশ্চয়ই মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে নিমজ্জিত আছে ইল্লু তবে তারা ব্যতীত যারা ইমান এনেছে ও আমিলু সলি হায়াত এবং সৎ আমল সম্পাদন করেছে ও তেওয়া সাউবিল হাক্তি পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দিয়েছে ও তেওয়া সাউবি সাবর এবং পরস্পরকে ধৈর্যের উপদেশ দিয়েছে এই চারটি গুণ অর্জন না করলে পুরো মানব জাতি ক্ষতির মধ্যে আছে ইমান আমল সলেহ হকের উপদেশ হকের দাওয়াত সবর বা ধৈর্য আমরা সংক্ষিপ্ত আকারে সুরাটাকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছি আল্লাহ রবুল্লা আলমিন প্রথমে সময়ের কসম করেছেন আল্লাহ সুবহান তালা অনর্থ কোনো কিছুর কসম করবেন না এটাই স্বাভাবিক আল্লাহ পাক যে বিষয়ের কসম করেন সেটা নিঃসন্দেহে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় আর পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাক অনেক বিষয়ের কসম করেছেন যেমন ওয়াই তিন ডুমুর ফলের কসম ওয়াই জাইতুন জাইতুনের কসম ও তুরি সি নিন তুর পাহাড়ের কসম সিনাই উপত্যকার কসম ও হ্যাদ আল বেলাদিল আমিন এই পবিত্র নগরী মক্কার কসম আল্লাহ পাক অনেক কসম করেছেন ওয়া শ্যাম সি সূর্যের কসম ও দুহা হা সূর্যের কিরণের কসম ও লাইলি রাতের কসম এরকম অনেক কসম আল্লাহ পাক কোরআনে করেছেন আল্লাহ রাবুল আলমিন যখন কোনো বিষয়ের শপথ করছেন কসম করছেন আমাদেরকে বুঝে নিতে হবে সেই বিষয়টা আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এখানে একটা বিষয় বলে রাখি যে আল্লাহ রাবুল আলমিন তার সৃষ্টির নামে কসম করেন কিন্তু সৃষ্টি মানে আমরা যারা সৃষ্টি আমাদের জন্য আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে কসম করা যায় নাই যদি কসম করতেই হয় আল্লাহর নামেই কসম করতে হবে রসুল্লাহ সাল্লাম বলেছেন ম্যান হ্যালাফা বিগাইর ইসমিল্লাহি বিগাইর ইসমিল্লাহি ফাকাত ক্যাফর যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর নামে কসম করল সে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কুফুরি করল যদি কসম করতেই চান আল্লাহর নামে কসম করতে হবে এই যে আমরা কথায় কথায় বলি মাটির কসম আগুনের কসম বজ্র শপথ অগ্নি শপথ কথাগুলো আমরা বলি মিডিয়ার মাধ্যমে কথাগুলো ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এগুলো কুফুরি কথা অজান্তে বললে হয়তো বা আল্লাহ পাক মাফ করতেও পারেন জেনে শুনে কুফুরি করলে সম্ভাবনা বেশি যে আল্লাহ পাক ক্ষমা করবেন না যদি তবা করে ফিরে আসে সেটা আলাদা বিষয় আল্লাহ পাক সময়ের কসম করে আমাদেরকে বুঝাতে চাচ্ছেন মোটামুটিভাবে তিনটা জিনিস একটা হচ্ছে এই সময় আপনার জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান বিষয় একটা করে দিন রাত চলে যাচ্ছে তার মানে হচ্ছে আমাদের হায়াতের যে গাছ আছে সেই গাছ থেকে একটা করে পাতা ঝরে পড়ছে তো মানুষের চলাফেরা দুনিয়াতে মানুষের চলাফেরা ওঠা বসা 
আচার ব্যবহার মোয়ামেলার দেখলে মনে হয় না যে মানুষ মানুষকে পরকালে যাত্রা করতে হবে এটা মনে হচ্ছে না এখন অথচ আল্লাহ পাক সময়ের কসম করে আমাদেরকে বুঝাচ্ছেন যে এটা হায়াতের কসম আমাদের হায়াত আস্তে 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 চলে যাচ্ছে আমরা বেখবর ছোটবেলা থেকে শুরু করে আমাদের স্ট্রাগল শুরু হয় স্কুল পড়বেন কলেজ পড়বেন ইউনিভার্সিটি পড়বেন চাকরি বাকরি করবেন বিয়ে শাদি করবেন ব্যবসা বাণিজ্য করবেন শেষ বয়সে গিয়ে হজ করে সব পাপ মাফ করিয়ে নেবেন এই হচ্ছে আমাদের একটা কমন একটা ফিলোসফি আর কি দর্শন ইবলিসের এইটা দর্শন সে মানুষকে সময় সম্পর্কে গাফেল করে রাখে একটু চিন্তা করেন ঠান্ডা মাথায় ধরে নেন যে আল্লাহ পাক আপনাকে পঞ্চাশ বছর আয়ু দিয়েছেন ধরে নেন কথার কথা এখন আপনার বয়স তিরিশ বছর বা চল্লিশ বছর কাগজে কলমে হিসাব হচ্ছে আপনার হায়াত বাকি আছে দশ বছর এই দশ বছরের মধ্যে আপনি দুই তিন বছর হয়তো গল্প গুজব করে নষ্ট করবেন খাওয়া দাওয়ায় সময় নষ্ট করবেন বাথরুমে সময় নষ্ট করবেন আপনি বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকবেন কতটুকু সময় আপনি আল্লাহর জন্য বরাদ্দ রাখলেন এটা কিন্তু বাড়বেও না আর কমবেও না তো এই যে হিসেবগুলো আমাদের করা উচিত তাহলে আমাদের প্ল্যান থাকা উচিত যে আমরা এই দশ বছর কি করব দুই হাজার একুশ সালে আমার প্ল্যান কি একুশ সালে আমি দিনের জন্য কি করতে চাই বাইশ সালে আমি আরও কতটুকু আগাতে যাচ্ছি তেইশ সালে আমার পরিকল্পনা কি চব্বিশ পঁচিশ এভাবে করে আমার পরিকল্পনাটা কি ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিকত্ব অর্জন করা পারিবারিক মূল্যবোধ সামাজিক দাওয়া ইসলামের ঐক্য ইসলামের পথে দাওয়া জিহাদ এই বিষয়ে আমার পরিকল্পনাটা কি এই কাগজে কলমে হিসেবটা যদি আমরা করতে ব্যর্থ হই তাহলে আল্লাহ পাক ওই যে সর আনায়ামে বলেছেন সর আরফের মধ্যে আছে এটা একশো উনআশি নম্বর আছে উলা ইকা কাল আনায়াম এরা হচ্ছে গবাদি পশুর মতো বাল হুম অদল বরং তার চেয়েও এরা নিকৃষ্ট ও উলা ইকা হুমুল গফেলুন এরা হচ্ছে গাফেল গাফেল তাদের পরিণতি সম্পর্কে অজ্ঞ গাফেল কারা এরা আল্লাহ পাক বলছেন লহুম কুলুবুন লাই আফ কহুন আবিহা হৃদয় ছিল উপলব্ধি করত না কান দিয়েছিলাম শুনত না চোখ দিয়েছিলাম চোখ দিয়ে দেখত না উলাইকাম এরাই গবাদি পশুর মতো বালহুম আদল এরা হচ্ছে তার চেয়ে নিকৃষ্ট বা উলাইকাহমুল গাফেলুন এরা গাফেল এদেরকে দিয়ে আল্লাহ পাক জাহান নাম পূর্ণ করবেন বলেছেন জাহান্নামিনাল জিন্নি ওয়ালেন্স প্রচুর মানুষ এবং জিন দিয়ে আমি জাহান নাম পূর্ণ করব এই গাফেল সম্প্রদায়কে দিয়ে তো সময় সম্পর্কে যদি আমরা সচেতন না থাকি তাহলে আমরাও গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত হব কোনো সন্দেহ নাই তাই আমাদের সবার উচিত লাইফ স্টাইল লাইফ স্টাইলটাকে চেঞ্জ করা এবং লাইফের শিডিউল প্ল্যান পরিকল্পনা করা যে আমার হায়াত কতটুকু বাকি থাকতে পারে একটা ধরে নিলাম অ্যাপ্রক্সিমেটলি এই উম্মার গড় আয়ু ষাট বছর এবার হিসাব করে আগান আর একটা বিষয় আল্লাহ পাক সময়ের কসম করে আমাদেরকে বোঝাতে যাচ্ছেন সেটা হচ্ছে যে স্পেশালি আমরা যারা শেষ জামানার মানুষ আমরা যারা উন্মতি মুহাম্মাদি শেষ জামানার মানুষ রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের ইন্তেকাল থেকে নিয়ে এখন পর্যন্ত প্রায় চোদ্দশো বছর পার হয়ে গেছে তো এই চোদ্দশো বছর পরে আমরা যারা মানুষ এই যে মানুষগুলো আছি আমরা শেষ জামানার মানুষরা তারা সবচেয়ে বেশি ক্ষতির মধ্যে থাকবে কারণ সময় যত গড়াবে দুনিয়াতে ফিতনা ফাসাদ তত বেশি আসতে থাকবে আপনি যদি কোরআন এবং হারিস থেকে শেষ জামানার আলামতগুলো পড়াশোনা করেন দেখবেন যে নব্বই থেকে পঁচানব্বই পার্সেন্ট আলামত আমরা দু চোখ দিয়ে দেখতে পাচ্ছি এখন উঁচু উঁচু বিল্ডিং সমাজের সমস্ত মানুষ সুদ খাচ্ছে ব্যাপক হারে মানুষ জিনা করছে ব্যবিচার করছে পরকিয়া করছে ধর্ষণ হচ্ছে ঘুষ খাচ্ছে দুর্নীতি করছে খুন হচ্ছে হত্যা হচ্ছে রাহাজানি হচ্ছে মুসলিমদেরকে হত্যা করা হচ্ছে ইসলামী খেলাফও উঠে যাচ্ছে আল্লাহ বিরোধী আইন শাসন বাস্তবায়ন হচ্ছে এমন কোনো সাইন বা আলামত আমরা দেখি না কোরআন হাদিস থেকে যেটা এই জামানায় আসলে বাস্তবায়িত হয়নি যেগুলো শেষ জামানার সাইন ওইটা নিয়ে আলাদা কথা হবে ইনশাআল্লাহ রাতের বেলা তো শেষ জামানায় আমরা যারা বাস করছি আমাদের জন্য সময়টা আরও বেশি সংকীর্ণ কারণ এই জামানাতেই মাসিহুদ্দালের ফেতনা বের হবে আর দাজ্জাল সম্পর্কে নবী সাল্লাম বলেছেন এ হচ্ছে ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ফিতনা তার মানে শেষ জামানার যে মানুষগুলো আছে এরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতির মধ্যে থাকবে আরেকটা বিষয় আল্লাহ পাক বোঝাতে চাচ্ছেন সেটা হচ্ছে যে 
সময় কে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন শপথ করে হিস্ট্রি বা ইতিহাসকে যাচাই করতে বলছেন একটু খেয়াল করে দেখেন আদম আলাইহিস সালাম থেকে শুরু করে কেয়ামত পর্যন্ত যুগে যুগে যারাই আল্লাহ তার রাসূল তার কিতাব এগুলোর বিরোধিতা করেছে এগুলোর সাথে শত্রুতা করেছে এগুলোকে দমন পীড়ন করার চেষ্টা করেছে হক থেকে দূরে থেকেছে আল্লাহ পাক কাউকে ছাড় দেননি আল্লাহ পাক সবাইকে সমূলে ধ্বংস করেছেন ওই নু আলি সালামের দিকে তাকিয়ে দেখেন ধ্বংস তার কমকে প্লাবন দিয়ে ধ্বংস করা হলো আজ জাতির দিকে তাকান সুঠাম দেহের অধিকারী সবাই আল্লাহ পাক ঝড় দিয়ে ধ্বংস করে দিলেন সামুদ জাতি তারাও সুঠাম দেহি আল্লাহ পাক বজ্রপাত দিয়ে প্রচণ্ড শব্দ দিয়ে ধ্বংস করে দিলেন কমে লুত সমকামী আল্লাহ পাক পুরা জমিনটাকে তুলে আবার নিচে ধসিয়ে দিলেন সোহাইবের কম আলিহিসাম তার কমকে আল্লাহ পাক ভূমিকম্প দিয়ে ধ্বংস করলেন ফেরাউনের কম আল্লাহ পাক তাকে পানিতে ডুবিয়ে মারলেন একটা একটা করে এক্সাম্পল দেখেন হিস্ট্রিতে যারাই আল্লাহ এবং তার রসুল এবং ইসলামের বিরোধিতা করেছে আল্লাহ পাক কাউকে বাদ রাখেন নাই সবাইকে ধ্বংস করেছেন তাই এই যুগেও যারা ইসলাম কোরআন এবং সুন্নার বিরোধিতা করবে আল্লাহ পাক এদেরকেও ছাড় দিবেন না ইনশাআল্লাহ কাউকে আল্লাহ পাক ছাড় দিবেন না আল্লাহ পাক সুরা বানী ইসলামের মধ্যে বলেছেন কেয়ামতের আগেই এমন কোন জালেম জনপদ নেই যাদেরকে আমি আল্লাহ ধ্বংস করব না আও মুহাজিবু হ্যাঁ সাদিদা অথবা তাদেরকে প্রচণ্ড শাস্তি না দিচ্ছি কেন ফিল কিতাবি মস্তুর আর এটা অনেক আগেই কিতাবে লিখা হয়ে গেছে মানে তাকদিরের যে কিতাব লাউহে মাহফুজ সেখানে লিখা হয়ে গেছে অলরেডি তো আমরা এই যুগের আবু জেহেল যারা আছে এ যুগের যারা ফের আউন এ যুগের যারা নমরুদ তাদেরকে সতর্ক করব আল্লাহ পাক সময়ের কসম করে তাদেরকে সতর্ক করেছেন প্রত্যেক যুগে যুগে আল্লাহর সুন্না ওয়ালেন তেজিদ আলী সুন্নাতিল্লাহি তাহুইল আল্লাহর সুন্নাতের মধ্যে কোনো ব্যত্যয় আপনি দেখতে পারবেন না আর যুগে যুগে যারাই আল্লাহ তার রসুল এবং ইসলামের অনুগ আনুগত্য স্বীকার করেছে মন থেকে মেনে নিয়েছে মুখে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং আমল করেছে আল্লাহর দিন প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করেছে আল্লাহ পাক তাদেরকে জান্নাত দান করেছেন দুনিয়াতে তাদের হয়তো পরিণতি আপাত দৃষ্টিতে ভালো মনে হচ্ছে না দুনিয়াতে ওরা মার খাচ্ছে দুনিয়াতে অনেক স্ট্রাগল করতে হচ্ছে অনেক সমস্যা ফেস করতে হচ্ছে বাট ইনশাআল্লাহ তালা তারা পরকালে জান্নাতি হবে ইনশাআল্লাহ এই হলো সহজ সরল সমাধান আল্লাহ পাক সময়ের কসম করে একটা বার্তা দিচ্ছেন আপনাকে আমাকে সেটা হলো ইন্নাল ইনসান আল্লাফি হোসান নিঃসন্দেহে পুরো মানব জাতি ক্ষতির মধ্যে আছে এই ক্ষতিটা কেমন এই ক্ষতিটা আসলে দু রকম ক্ষতিটা দু প্রকার একটা হচ্ছে দুনিয়াবি ক্ষতি আর একটা হচ্ছে পরকালের ক্ষতি পরকালের ক্ষতি তো আমরা বুঝতে পারি মাসা আল্লাহ মোটামুটি যে মানুষকে এবং জিনকেই হিসেবে সম্মুখীন হতে হবে তাদের জান্নাত জাহান নামের ফয়সলা হবে মানুষের মৃত্যু হবে কবরের প্রশ্ন হবে আবার হাসরের মাঠে আবার পাঁচটা প্রশ্ন হবে আবার মিজানের ব্যাপার আছে পুলসিরাতের ব্যাপার আছে জাহান নামকে টেনে আনা হবে কত সমস্যা এগুলো পরকালীন ক্ষতি কিন্তু বাইরে বাইরে মানুষের চলাফেরা দেখলে মনে হয় না যে মানুষকে এগুলো ফেস করতে হবে আমাদের চলাফেরা দেখলে মনে হয় না যে আমাদের সামনে এগুলো অপেক্ষা করছে সোফায়ার আল্লাহ আসলে আমরা দুনিয়ার মোহে এতটাই গাফেল হয়ে আছি শয়তান আমাদেরকে এমনভাবে ভুলিয়ে দিয়েছে বিষয়গুলো আমরা এগুলো ভুলে থাকতে চাই খেয়াল করে দেখবেন একটা সময় ছিল যখন কবরস্থানগুলোকে মসজিদের আশপাশে রাখা হতো এখন দেখবেন সমাজে কবরস্থান থাকে সমাজের অন্য একটা প্রান্তে যেখানে আপনি বছরে হয়তো একদিনও যাবেন না প্রতিদিন মানুষ নামাজে যাবে আসবে সে কবরস্থানের পাশ দিয়ে যাবে দেখবে আমাকে মৃত্যুবরণ করতে হবে এটা ছিল রসুলের সুন না এখনও দেখেন নববীর পাশে বাকিউল গারকাদ মদিনার নবীর মসজিদের পাশেই আছে তো এই গডলেস সভ্যতা এই যে পশ্চিমা সভ্যতা এবং এই যে সেকুলার যারা সোসাইটি আছে এরা মানুষকে পরকাল থেকে দূরে রাখতে চায় এরা চায় না মানুষ পরকালীন জীবন নিয়ে চিন্তা করুক কারণ যদি কোনো মানুষ পরকাল নিয়ে চিন্তা করে এবং তার আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে জবাবদিহিতা করতে হবে এই বিষয়গুলো কিনে যদি চিন্তা ভাবনা করে তাহলে তার পক্ষে পাপ করা সম্ভব না বা করলেও ইনশাল্লাহ সে আল্লাহর কাছে ফিরে আসবে তবা করবে এই জন্যে গডলেস এই সভ্যতা এবং সেকুলার এই সভ্যতা তারা চায় আমরা যেন আল্লাহ থেকে দূরে থাকি পরকাল সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা না করি খালি দুনিয়া দুনিয়া আর দুনিয়া আল্লাহ পাকের কাছে দুনিয়ার মূল্য কতটুকু একটা মাছির ডানার চেয়েও কম একটা হাদিস এসেছে যদি আল্লাহর কাছে এই দুনিয়ার মূল্য হতো একটা মাছির ডানার সমানো তাহলে আল্লাহ পাক কোনো কাফের মুশরেককে এক ঢোক পানি খেতে দিতেন না 
আল্লাহ পাক বলেছেন প্রত্যেক মানুষ ক্ষতির মধ্যে আছে একটা ক্ষতি পরকালের ক্ষতি একটা হচ্ছে ইহকালীন ক্ষতি ইহকালীন ক্ষতিটা কেমন ইহকালীন ক্ষতিটা এমন একটু খেয়াল করে দেখেন যে আমাদের জীবনের যতগুলো সেক্টর আছে ব্যক্তি জীবন পারিবারিক জীবন আপনার সামাজিক জীবন আপনার অর্থনৈতিক জীবন বা পলিটিক্যাল লাইফ বা রাষ্ট্রীয় জীবন প্রত্যেকটা জীবন আপনি দিকে তাকাবেন দেখবেন প্রতিটা সমস্যার মূল কেন্দ্র হচ্ছে মানুষ কোনো সমস্যা আল্লাহ পাক আসমান থেকে নাজিল করে দেন না এর দলিল কোরআনে আছে আল্লাহ পাক নাজিল করেন শাস্তি সমস্যা নয় যখন উম্মাহ কথা শোনে না আল্লাহ পাক শায়স্তা করার জন্য শাস্তি দেন ওইটা আলাদা জিনিস প্রবলেমের রুট এটা হচ্ছে মানুষ সুরা রদের মধ্যে আছে আরেকটা হচ্ছে সুরা রুমের মধ্যেও আছে সুরা রুমের সম্ভবত চৌত্রিশ নম্বর আয়াত কি আটত্রিশ নম্বর আয়াতের দিকে খেয়াল করলে দেখবেন আমি একটু ভুলতে পারি কাছাকাছি হবে আল্লাহ পাক বলেছেন যে जले स्थले जत विपर्य फसा छड़े पड़े एगुल मानुषर हाथ कमाई आल्ला पक जो आदम आल्लम को सृष्टि कर फेरस्तारा क्योंकि भेटो दिए তারাও কিন্তু দুটো কথা বলেছিলেন আপনি কি এমন কাউকে সৃষ্টি করতে যাচ্ছেন যে ব্যক্তি পৃথিবীতে গিয়ে ফাঁসার সৃষ্টি করবে অথবা রক্তপাত ঘটাবে পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে দেখেন মানুষ এখন পৃথিবীতে কি করে হয় ফাঁসাত সৃষ্টি করে অথবা রক্তপাত ঘটাচ্ছে তাদের দূরদর্শিতা দেখেন আমরা আজকে ওটা বাস্তবায়ন করছি কিন্তু আল্লাহ বলেছিলেন যে না আমার কিছু বান্ধা থাকবে যারা আমার অনুগত হবে ইনিয়া আলমু মালাচে আলমুন আমি যে জানি তোমরা সেটা জানো না ওইটা আলাদা টপিক তো এই যে দুনিয়ার ক্ষতিগুলো আছে আল্লাহ পাক যেটা বললেন সুরা আসরের মধ্যে এর মূল যার বা উৎস হচ্ছে মানুষ আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের সমস্যা মানুষের মানুষের পক্ষ থেকে আসছে পরিবারের সমস্যা দেখবেন মানুষের মস্তিষ্ক প্রসূত সমস্যা সমাজের সমস্যা সমাজে আল্লাহর বিধান শাসন বাদ দিয়ে যখন মানুষের বিধান শাসন চাপিয়ে দিয়েছেন তখন এই সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে পলিটিক্যাল লাইফের সমস্যা একই সিস্টেম গ্লোবালি সমস্যা একই একই কারণ আর অর্থনীতিতে সমস্যা আল্লাহর দিয়ে হেদায়ত বাদ দিয়ে সুদ চালু করেছেন এখন আর প্রগতি হবে না এখন খালি প্রভার্টি এবং ডেস্টিটিউশন হবে অধপ পতনে অতল তলা যাবে মানুষ তো সমস্যার যার বা উৎস হচ্ছে মানুষ তবে আল্লাহ পাক বলেছেন চারটা গুণ যারা অর্জন করতে পারবে তারা এই ক্ষতি থেকে বেঁচে থাকবে সুসংবাদ চারটা গুণ একই সাথে এমন না দুইটা আছে দুইটা নাই এমন না তিনটা আছে একটা নাই চারটা গুণই যারা অর্জন করতে পারবে আল্লাহ বলছেন যে এরা ওই ক্ষতি থেকে মুক্ত থাকবে ইনশাল্লাহ ক্ষতিমুক্ত থাকবে মানে হচ্ছে ইনশাল্লাহ তারা জান্নাতে যাবে কি সে চারটা গুণ আল্লাহ বলছেন ইল্লাদিন আয়ামানু যারা ইমান এনেছে প্রথম কাজ কি যারা ইমান নিয়ে এসেছে দুই নম্বর ও আমিলুস আলী হাত শতামল সম্পাদন করেছে ও তেওয়া সবিল হাত পরস্পরকে হকের দাওয়াত দিয়েছে ও তেওয়া সবিল সবর এবং পরস্পরকে ধৈর্যের উপদেশ দিয়েছে পিছনে জায়গা সংকলন হচ্ছে না একটু সামনে চলে আসেন আপনারা তাহলে আমরা বুঝতে পারছি যে আমাদেরকে প্রথম যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে ইমান দুঃখের বিষয় হচ্ছে যে আমাদের শিক্ষিত সমাজকেও যদি আজকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে ইমানের ভিত্তি কয়টা তারা বলতে পারে না তাদের নাম কিন্তু আব্দুল্লাহ আব্দুর রহিম আব্দুর রহমান তারা বছর বছর হজ করে ওমরাও করে যদি বলেন নজরুল ফরজ কয়টা বলতে পারে না ইসলামের ভিত্তি কয়টা আর কান কয়টা বলতে পারে না কোরআনে কয়টা সুরা আছে সেটাও বলতে পারে না আর যদি ভুলে এক জিজ্ঞাসা করে ফেলেন যে এই সুরার এই সুরাতে কি বলা হয়েছে বা এই আয়াতটা কোন সুরায় আছে তাহলে তো মাথার মধ্যে আকাশ ভেঙে পড়বে আর কি এদিকে মার্শাল্লাহ তার ডিগ্রি আছে এসএসসি ইন্টার এইচএসসি এদিকে আপনার অনার্স মাস্টার্স হ্যাঁ এম বিএ বিবিএ ডক্টরেট সব করা আছে মার্শাল্লাহ কিন্তু এই বেসিক জিনিসগুলো জানে না এই জন্য এগুলো নিয়ে আবার কথা বলতে হয় এটা দুঃখজনক যে ইমানের পিলার নিয়ে আবার কথা বলতে হচ্ছে সমাজটা এমনই চলছে এখন ইমানের পিলার ছয়টা প্রথম কাজ ইমান ইমান মানে হচ্ছে বিশ্বাস কিসে বিশ্বাস করব হাদিসে জিবরিল পড়লে দেখবেন আজকে ব্যাখ্যা করার সময় নেই আমি শর্ট করে বলছি হাদিসে জিবরিল খুললে দেখবেন নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লামকে জিব্রাইল আলী ইসলাম প্রশ্ন করেছিলেন ইমান কাকে বলে আখবিরিনি আনিল ইমান তিনি ছয়টা পিলারের কথা বলেছেন ছয়টা এক নাম্বার হচ্ছে আল্লাহ বিশ্বাস করা দুই নাম্বার হচ্ছে ফেরেস্তাগনের প্রতি বিশ্বাস 
তিন নাম্বার আসমানি কিতাব সমূহের প্রতি বিশ্বাস চার নাম্বার নবী রসুলগণের প্রতি বিশ্বাস পাঁচ নাম্বার পরকালের জীবনের প্রতি বিশ্বাস এবং ছয় নাম্বার তাকদির ভাগ্যের ভালো মন্দের প্রতি বিশ্বাস এই ছয়টা পিলারের প্রতি যে ব্যক্তি মন থেকে বিশ্বাস করে মুখে স্বীকৃতি দেয় এবং কাজে বাস্তবায়ন করে তাকে বলা হয় মুমিন আবার বলছি এই ছয়টা পিলারকে যে ব্যক্তি মনে বিশ্বাস করে হৃদয় থেকে বিশ্বাস করে মুখে স্বীকৃতি দেয় এবং কাজেও বাস্তবায়ন করে তার নাম হচ্ছে মুমিন যে ব্যক্তি মনেও বিশ্বাস করে না মুখে স্বীকৃতিও দেয় না কাজও করে না এর নাম কাফের যে ব্যক্তি মনে বিশ্বাস করে না কিন্তু মুখে স্বীকৃতি দেয় আর কাজও করে না এর নাম মোনাফেক আমি কি বুঝাতে পারলাম এই হলো ক্লাসিফিকেশন আবার কিছু মানুষ মনে বিশ্বাস করে মুখে স্বীকারও করে কিন্তু কাজ করে না এদেরকে বলা হয় জালেম ফাসেক একটা বিষয়কে কেন্দ্র করে অনেকগুলো হুকুম চলে আসে আর কি আমাদের কাজ হবে এই ছয়টা পিলারকে হৃদয় থেকে বিশ্বাস করা মুখে স্বীকৃতি দেয়া এবং তদানুযায়ী কাজেও বাস্তবায়ন করা শুধু বললেই হবে না যে আমি মুসলিম আমি মুমিন আপনাকে কাজেও বাস্তবায়ন করতে হবে অনেকে বলে আমি নামাজ পড়ি না তাতে কি হয়েছে আমার ইমান একদম পাক্কা মজবুত আছে কথাগুলো আমরা শুনি দুঃখজনক তো এটা ইমান নয় ভাই ইমান আনতে হলে আপনাকে কাজেও বাস্তবায়ন করতে হবে আপনার জন্য ইমানের সবচেয়ে জাজল্যমান দৃষ্টান্ত হচ্ছে নবী সাল্লাহ আলী ভাইসাল্লাম তিনি ছিলেন সবচেয়ে উঁচু স্তরের মুমিন তার জীবনটা আপনি দেখেন তার সিদারটা পড়েন তিনি যেভাবে চলেছেন আপনাকে সেভাবেই চলতে হবে এটাই শোন না এটাই উসফাতুল হাসানা একটা বিষয় আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করব দেখুন ইমানের এই ছয়টা পিলার এই ছয়টা পিলারকে কিন্তু আপনি বিজ্ঞান দিয়ে যুক্তি দিয়ে দর্শন দিয়ে প্রমাণ করতে পারবেন না আজকালকার যে এডুকেশন সিস্টেম পড়াশোনার সিস্টেম এখানে শেখানো হয় যে জ্ঞান হচ্ছে সেটাই পরীক্ষা নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে যেটা যেটা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় সেটাই হচ্ছে জ্ঞান এই কথাটা যুবকরা ভালো বুঝতে পারবে এখন আল্লাহকে ল্যাবরেটরিতে প্রমাণ করা যাচ্ছে না অতএব আল্লাহর অস্তিত্ব নাই মালায়িকাকে ল্যাবরেটরিতে প্রমাণ করা যায় না যুক্তি দিয়ে বিজ্ঞান দিয়ে দর্শন দিয়ে প্রমাণ করা যায় না অতএব মালায়িকার কনসেপ্ট বাদ নবী রসুলকে আমরা দেখি নাই বিশ্বাস করা যাচ্ছে না কারণ আনসিন কোনো কিছুকে আমরা বিশ্বাস করব না তারপরে তাকদির তাকদির আবার কি জিনিস এ তো দেখাও যায় না ছোঁয়াও যায় না স্পর্শ করা যায় না পরীক্ষাগারে প্রমাণ করা যায় না অতএব এটাকে বিশ্বাস করা যাবে না তারপরে আপনার ওই যে পরকালের জীবন কবর আজাব জান্নাত জাহান নাম এগুলো আমরা দেখি নাই পরীক্ষা নিরীক্ষা বিজ্ঞান দর্শন যুক্তি দিয়ে এগুলোকে প্রমাণ করা যায় না অতএব এগুলো বাদ এই একটা কারণেই এই জ্ঞানের ভিত্তির পার্থক্যের কারণেই আজকের এই সিস্টেম সেকুলার তাদের জ্ঞানের উৎস হচ্ছে পরীক্ষা নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ প্রমাণ হলে তারপরে জ্ঞান নিব আর আমাদের জ্ঞানের ভিত্তি হচ্ছে যার অদৃশ্য বিশ্বাস করে আল্লাহকে দেখি নাই বিশ্বাস করি রসুলগণকে দেখি নি বিশ্বাস করি ফেরস্তাগণকে দেখেছি দেখি নাই বিশ্বাস করি আসমানি কিতাব একটাও দেখেছেন আগের গুলা দেখেন নাই বিশ্বাস করতে হয় তাকদির দেখেছেন কখনো তাকদির বিশ্বাস করতে হয় পরকালের জীবন মৃত্যু কবর হাসর নাসর কবর রাজা দেখেছেন বিশ্বাস করতে হয় আমাদের বিশ্বাসের ভিত্তি হচ্ছে গায়েব আর ওই পশ্চিমা সভ্যতা এবং তার যত দোষর আছে সারা ওয়ার্ল্ডে তাদের জ্ঞানের ভিত্তি হচ্ছে পরীক্ষা নিরীক্ষা যুক্তি বিজ্ঞান আর দর্শন এই জায়গাটা শেকড়ের পার্থক্য আছে ওদের সাথে আমাদের এই কারণে ওরা গডলেস ওয়ার্ল্ড আল্লাহীন একটা সভ্যতা আর ওই সভ্যতার কার্বন কপি এখন সমস্ত মুসলিম দেশে প্রতিটা মুসলিম কান্ট্রিতে এখন সেই সভ্যতাই চলছে আর আমাদের ছেলে মেয়েরা যে এডুকেশন সিস্টেমে পড়াশোনা করছে এটা ওই গডলেস এডুকেশন সিস্টেম ওরা কখনোই গায়বে বিশ্বাস করবে না ইভেন তারা কখনো ইনশা আল্লাহ কথাটাও বলবে না ইনশা আল্লাহ বললেও আপনি মৌলবাদী হয়ে যাবেন ব্যাপারটা এরকম আর কি যাই হোক ইমারের এই ছয়টা পিলার আমাদের কাজ হবে মনে বিশ্বাস করা কাজে বাস্তবায়ন করা আর মৌখিক স্বীকৃতি দেয়া দুই নাম্বার ইমানের পর পর যে কাজটা সেটা হলো আমিল ও সালেহ হাত আমল ও সালেহ করতে হবে সৎ আমল করতে হবে এখন আমল ও সালেহ এর সংজ্ঞাটা কি সহজ কথায় সংজ্ঞা হচ্ছে আল্লাহ পাক তার পাক কালামের মধ্যে কোরআনুল করিমের মধ্যে এবং নবী সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম হাদিসের কিতাবগুলোর মধ্যে যত ভালো কাজ করতে বলেছেন সবই আমল ও সালেহ আল্লাহ এবং তার রসুল সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম কোরআন এবং হাদিসে যত ভালো কাজ করতে বলেছেন সবই আমলে চলে ফর এক্সাম্পল সলাত পাঁচ অক্ত সলাত আপনার আমলে চলে আপনি জাকাত দিবেন সামর্থ্য হলে আমলে চলে 
সামর্থ্য হলে আপনি হজ করবেন উমরা করবেন আমলে সলে রমাজানে সম রাখবেন আমলে সলে ইভেন আপনি আপনার স্ত্রীর সাথে হাসি মুখে কথা বলছেন বা তার সাথে আপনি যে মিলিত হচ্ছেন দোয়া পরে সেটাও আমলে চলে বাথরুমে ঢুকছেন দোয়া পরে এটাও আমলে চলে ঘুমাচ্ছেন বিসমিল্লাহ আল্লাহ বিসমিকে আমু তু বলে এটাও আমলে চলে একজন মুমিন ভাইয়ের সাথে হাসি মুখে কথা বলছেন সেটাও আমলে চলে আপনি জুমার নামাজ পড়তে আসছেন প্রতি পদক্ষেপ ফেলে ফেলে আসলেন এগুলো আমলে চলে মানে প্রতিটা কাজ মুমিনের প্রত্যেকটা কাজ যদি সুন্না মোতাবেক হয় রাসুলের আদর্শ মোতাবেক হয় প্রতিটা কাজই হচ্ছে আমলে চলে এটা নিয়ে আলাদা খুদবা দেওয়া যেতে পারে তো সমস্যা অন্য জায়গায় সমস্যা হচ্ছে আল্লাহ এবং তার রাসুল কোরআন এবং হাদিসে যত কাজ থেকে আমাদেরকে নিষেধ করেছেন সেই কাজগুলো থেকে দূরে থাকাও কিন্তু আমলে চলে এই জায়গায় আমাদের সমস্যা কারণ আমরা কাজ তো করতে চাই অনেক কিন্তু নিষেধগুলো বর্জন করতে চাই না খেয়াল করে দেখবেন মার্শাল্লাহ পাঁচ তো নামাজ পড়ে আবার শুধু খায় বছর বছর হজমরা করে আবার ঘুষও নিচ্ছে দুর্নীতি করছে মানুষের সম্পত্তি আত্মসাদ করছে বোনের জমি দিচ্ছে না পিতা মাতার খেয়াল রাখছে না ভাইয়ের সাথে ভাইয়ের শত্রুতা প্রতিবেশীর সাথে প্রতিবেশীর শত্রুতা মানে আমরা কিন্তু নিষেধ ছাড়তে চাই না আমরা আমল করতে চাই আল্লাহ রসুল যে আদেশ করেছেন আমল করতে চাই মার্শাল্লাহ এখানে কারো আপত্তি নাই কিন্তু নিষেধ ছাড়তে চাই না তাদের জন্য আল্লাহ পাকে একটা সুসংবাদ দিয়েছেন সুরা বাকারের মধ্যে আছে আয়াত নাম্বার পঁচাশি এবং ছিয়াশি আল্লাহ বলেছেন মিনুনা বিবা আদুল কিতাব ওয়াচাক ফুরুনা বিবা আদ তোমরা কি কোরআন কোরআনের মানে শরিয়াতের কিছু অংশকে মানো আর কিছু অংশকে মানো না তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশকে মানো আর কিছু অংশকে মানো না ভালো কাজ করো খারাপ কাজ ছাড়ো না অনেকটা এমন যারা এই কাজ করবে তাদের জাজা মিনকুম দালিক যে ব্যক্তি এই কাজগুলো করবে তার জাজা হচ্ছে এই দুনিয়াতেই আল্লাহ পাক তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন এটা শাস্তি আল্লাহ পাক এই দুনিয়াতেই তাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন আমাদের এই লাঞ্ছনার মূল কারণ হচ্ছে আমরা কিতাবের কিছু অংশকে মানি কিছু অংশকে মানি না এটাই বাস্তবতা আমরা নামাজ পড়তে চাই সুদ ছাড়তে চাই না আমরা জাকাত দিতে চাই আমরা এদিকে ঘুষ ছাড়তে চাই না আমরা রমজান মাসে রোজা রাখতে চাই গিবত তহমদ হিংসা বিদ্বেষ ছাড়তে চাই না আমরা বছর বছর হজমরা করতে চাই আল্লাহ পাকে সারি আ বাস্তবায়ন করতে চাই না আমরা মসজিদের কোনায় বসে তসবি টিপতে চাই আল্লাহর পথে দাওয়াত জিহাদ করতে চাই না আমরা কিছু অংশ মানি কিছু অংশ মানি না এই কারণে আল্লাহ পাক বলেছেন যে তোমাদেরকে আমি লাঞ্ছিত করব এই লাঞ্ছিত হচ্ছি আমরা আল্লাহ আরও কঠিন কথা বলেছেন আজকে আমি অত কিছু সময় পাচ্ছি না আল্লাহ আরও কঠিন কথা বলেছেন সেটা হচ্ছে যে তোমরা যদি দায়িত্ব পালন না করো হে উম্মতে মোহাম্মদি তোমরা যদি দায়িত্ব পালন না করো আমানতের খেয়ানত করো ইসনাবদিল কমান গয় রকম আল্লাহ পাক অন্য কমকে তোমাদের জায়গায় নিয়ে আসবেন তোমাদেরকে সরিয়ে দিবেন দিয়ে আল্লাহ অন্য কমকে তোমাদের জায়গায় নিয়ে আসবেন সুম্মাইলাকুন ওরা তোমাদের মতো অকৃতজ্ঞ হবে না এটা আল্লাহর কথা সুন মোহাম্মদের মধ্যে আছে সেটা তবার মধ্যে আরও এসেছে যদি তোমরা বের না হও আল্লাহ পাক তোমাদেরকে ভয়ঙ্কর শাস্তি দিবেন তো আমাদের উচিত হবে প্রিয় ভাইয়েরা যে আমরা যেন কোরআনের আদেশগুলোও মানি হাদিসের আদেশগুলোও মানি অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা যেন নিষেধগুলো থেকেও দূরে থাকি যদি না করি তাহলে আমরা সলে এর ডেফিনেশন পূর্ণ হবে না এটা দুই নাম্বার তিন নাম্বার হচ্ছে ওয়াতাওয়া সবিল হাক ইমান এনেছি মাসা আল্লাহ আমরা সলেহ করছি মাসা আল্লাহ এখন হচ্ছে ওয়াতাওয়া সবিল হাক পরস্পরকে হকের উপদেশ দেয়া হকের দাওয়াত দেয়া তো হকের দাওয়াত দেওয়ার জন্য আগে জানতে হবে যে হকটা কি জিনিস আমি যদি আমার মস্তিষ্ক থেকে একটা দর্শন বের করি সেটা কি হক আমি যদি আমার মস্তিষ্ক থেকে একটা মতবাদ বের করি সেটাই কি হকের মানদণ্ড হবে আমি যদি নিজের মন করে একটা বিধান সংবিধান রচনা করি এটাই কি চূড়ান্ত হক হকের সংজ্ঞাটা আসলে কি সংজ্ঞাটা আপনি পাবেন কোরআনে কোরআনকে কথা বলতে দেন যে কোরআন কি বলে কোরআন বলেছে সুরাতুল কেহাফের মধ্যে আয়াত নাম্বার চব্বিশ থেকে উনত্রিশ এ পর্যন্ত পড়বেন আল্লাহ পাক বলেছেন ওয়াকুলিল হাক কুমের রব্বিকুম হে নবী আপনি বলে দিন যে হক সেটাই যেটা তোমার রবের পক্ষ থেকে নাজিল হয় সুফান আল্লাহ হক সেটাই সত্য সেটাই যেটা তোমার রবের পক্ষ থেকে নাজিল হয় ফ্যামেন শ্যা এফ আল ইউমেন যার ইচ্ছা হয় সে ইমান নিয়ে আসুক ওয়ামেন শ্যা এফ আল ইয়াকফুর যার ইচ্ছা হয় সে অস্বীকার করুক আল্লাহ পাক জোর জবস্তি করবেন না 
অস্বীকার করবে আমি ওই জালেমদের জন্য পরকালে আগুন প্রস্তুত করে রেখেছি দুনিয়াতে হয়তো আমি ছাড় দিব পরকালে আমি ছেড়ে দিব না তো হকের সংজ্ঞা এখান থেকে নিতে হবে আল হক কুমের রব ডেক ফেলা চাকু নেন না মিনাল মুমতারিন হে নবী হক তোমার রবের পক্ষ থেকে আসে তুমি সন্দেহবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না এখন প্রশ্ন যে হক যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে আসে তো আল্লাহর পক্ষ থেকে কি এসেছে রবীন্দ্রনাথের কবিতা নজরুলের দর্শন পশ্চিমা সভ্যতার দর্শন কার্ল মার্ক্সের দর্শন ডেমোক্রেসি গণতন্ত্র সেকুলারিজম না জাতীয়তাবাদ কি আসছে আল্লাহর পক্ষ থেকে আল্লাহর পক্ষ থেকে আসছে টাকি সিম্পল প্রশ্ন এর আগে আসছে তাওরাত তখন তাওরাত ছিল হক তারপরে জাবুর জাবুর ছিল ওই সময়ের হক তারপর ইঞ্জিল ইঞ্জিল ওই সময়ের হক এখন কোন কিতাব আমার কাছে বাকি আছে আল্লাহ পাকের কোন কিতাব এবং কোন নবীর সুন না কেয়ামত পর্যন্ত থাকবে সিম্পল উত্তর আল্লাহ আল্লাহর কিতাব কোরআন রসুল্লা সুন হাদিফ নবীজি শেষ শেষ ভাষণে কি বলে গেলেন তার একটু ফিকুম আমরাই না আমি দুটো বিস্তু ছেড়ে যাচ্ছি লাইন তাদের লুমা তামাস থাকতুম বিহিমা কোনোদিন পদভ্রষ্ট হবে না যতদিন পর্যন্ত তোমরা এই দুটাকে আঁকড়ে ধরে থাকবে মারির দাঁত দিয়ে কামড়ে থাকবে কোনোদিন পদভ্রষ্ট হবে না কিতাব আল্লাহ আল্লাহর কিতাব আল কোরআন ও সুন্নত নবি হিতান নবী সুন্না হাদিস এর বাইরে কিছু নাই কেউ যদি মনে করে আল্লাহর এই হকের বাইরেও হকের কোন উৎস আছে সে ব্যক্তি নিশ্চিত কাছের কোনো ডাউট নাই কেউ যদি মনে করে যে কোরআন এবং সুন্না হকের চূড়ান্ত মানদণ্ড নয় আমার বুদ্ধি আমার যুক্তি আমার দর্শন আমার মতবাদ এর চেয়ে ভালো সে ব্যক্তি নিশ্চিত কাফের দলিল শুধু মাইদা আয়াত নম্বর চুয়াল্লিশ পঁয়তাল্লিশ এবং সাতচল্লিশ হোমেল ল্যাম ইয়াহকুম বিমা এঞ্জাল আল্লাহ আল্লাহর নাজিলকৃত বিধান দিয়ে যে বিচার ফয়সলা করে না ফাউলা এই কেহমুল ক্যাফেরুন তারা কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত আল্লাহ আরও বলেছেন ফাউলা কেহম জালিমুন তারা জালেমদের অন্তর্ভুক্ত ফাউলা কেহমুল ফাসেখুন তারা ফাসেকদের অন্তর্ভুক্ত অতএব হকের মানদণ্ড হবে কোরআন এবং সন্ন্যা এই হকটাকে আগে নিজে ধারণ করা এরপরে আপনি আপনার পরিবারের উপর বাস্তবায়ন করুন আপনার সামর্থ্য থাকলে আপনি সমাজে বাস্তবায়ন করুন আপনাকে যদি আল্লাহ বাগ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দেন তাহলে রাষ্ট্রে বাস্তবায়ন করতে হবে যে যে সেক্টরের দায়িত্বশীল তাকে আল্লাহ বাগ সেই সেক্টর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন আমাকে আল্লাহ বাগ জিজ্ঞাসা করবেন না যে রাষ্ট্রীয় রাষ্ট্রীয়ভাবে তুমি হক প্রতিষ্ঠা কেন করো নাই নো আপনাকে জিজ্ঞাসা করবে কারণ আল্লাহ বাগ আপনাকে ওই দায়িত্ব দিয়েছে আপনাকে আমাকে জিজ্ঞাসা করবে কি আপনি আমি ব্যক্তি জীবনে বাস্তবায়ন করেছি কিনা পরিবারে বাস্তবায়ন করেছি কিনা এবং আমাদেরকে আল্লাহ যে ক্ষেত্র দিয়েছিলেন দাওয়াতের ক্ষেত্র এখানে আপনি বাস্তবায়ন করেছেন কিনা যার দায়িত্ব যত উঁচু তার হিসেব হবে তত কঠিন কে আমাদের মাঠে আল্লাহ পাকের সামনে সবাইকে খালি পায়ে ন্যাংটা হয়ে দাঁড়াতে হবে কোনো কাপড় চোপড় থাকবে না খুব কঠিন বিষয় অতএব হকের সাথে গাদ্দারি যেন আমরা না করি হকটাকে আমরা বাস্তবায়ন করি ব্যক্তি জীবনে আমার সাম আমাদের ব্যক্তি জীবন পারিবারিক জীবন আগে আল্লাহ পাক বলেছেন কু আনফুসা কুম্ব আহলি কুম না আগে নিজে বাঁচো পরিবারকে বাঁচাও তারপর আমাদের সামর্থ্য থাকলে আমরা সমাজে নামবো আল্লাহ পাক যদি ক্ষমতা দেন বিশ্বে ইসলামী হুকুমত কায়েম হবে ইনশাআল্লাহ আজ ওজন আর এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই মুসলিমদের হীনমন্যতায় ভোগার কোনো কারণ নাই যে ইসলাম বিশ্বে বিজয়ী হবে না ইসলামই বিশ্বে বিজয়ী হবে ইনশাআল্লাহ তাহলে আগামী অল্প কিছু সময়ের পরেই এখন যা দেখছেন এগুলোর কিছুই থাকবে না ইনশাআল্লাহ তালা সব কিছু আল্লাহ পাক পরিবর্তন করে দিবেন যদি আমাদের মধ্যে সেই ইমান সেই চেতনা থাকে এবং সেই প্রচেষ্টা থাকে খালি দোয়া দিয়ে হবে না দোয়ার সাথে সাথে কাজও করতে হয় আল্লাহ পাক ওয়াদা করেছেন আল্লাহ পাক বলেছেন যে হু আল্লাদি আর রসুল হক তিনি সেই আল্লাহ যিনি তার রসুলকে প্রেরণ করেছেন হেদায়ত সহ এবং দিনে হক সহ লিউ জিউরাহু আলাদ দিন করলে যাতে করে এই ইসলাম অন্য সব দিনের উপর বিজয়ী হতে পারে ওয়ালাউ ক্যারি হ্যাল মুশ্রিকুন যদিও বা কাফেররা এটা পছন্দ করবে না মশ্যেকটা পছন্দ করবে না আল্লাহ বলছেন যে ও আন চুম ওয়ালা তাহিন ওয়ালা তাহ জানো হিনবল হয়ো না দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ো না ও আন চুমুল আলাউ না তোমরাই বিজয়ী হবে ইন কুন চুম মিনিন যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাকো ওই যে ইমানের কথা বললাম আল্লাহ আরও বলেছেন ওয়ালা তাহিনু তোমরা হিনবল হয়ো না ও তাদ সালম তোমরা ওদেরকে শান্তি চুক্তির দিকে ডেকো না ওদের সাথে শান্তি চুক্তির দিকে ডাকার দরকার নাই ও আনচুমুল আলাউ না তোমরাই বিজয়ী হবে ওয়াল্লাহ মা আকুম আল্লাহ তোমাদের সাথে আছেন ওয়ালাই রকম আকুম আল্লাহ তোমাদের আমল বিনষ্ট করবেন না কোরআন এগুলো কথা বলেছে তার মানে সামনের সময়টা আমাদের আমরা জানি যে ইমাম উল মাহদি এবং ইসা আলী ইসাল্লাম জেরুজালেম থেকেই ইসলামী খেলাফা সামনে কায়েম করবেন ইনশাআল্লাহ তালা এবং সারা বিশ্বের এমন কোনো কাঁচা বাড়ি বা পাকা বাড়ি বাদ থাকবে না 
যেখানে ইসলামের কালিমা প্রবেশ করবে না বিজিজ আউ দিল্লে দলিল সম্মানের ঘরে সম্মানের সাথে অসম্মানের ঘরে অসম্মানের সাথে কেউ যদি এটা মেনে নেয় তাহলে সে সম্মানই হবে কেউ যদি ইসলামের এগেনস্টে যুদ্ধ করতে চায় সে লাঞ্ছিত হবে ইনশাল্লাহ এই হকটাকে আমাদেরকে প্রচার করতে হবে এই হক প্রচার করতে গিয়ে একটা রিকোয়েস্ট থাকবে যে এখানে দল মতের সংকীর্ণতা নিয়ে আসবেন না কাইন্ডলি উম্মার জন্য এই সময়টা খুবই খুবই সেন্সিটিভ একটা সময় এখন যদি আমরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে যাই তাহলে আমাদের ধ্বংসকে ঠেকাতে পারবে না আল্লাহ কোরআন সুন্না রাসুল এগুলি নিয়ে কারো মধ্যে কোনো ইখতেলাফ নাই আমাদের মাঝে যে বিষয় ঐক্য আছে ওই দিকে আসেন যে বিষয়ে এখতেলাফ আছে ওটা বাদ দেন আপাতত সাহাবিদের যুগ থেকে এখতেলাফ ছিল সাহাবিদের যুগ থেকে কিন্তু ইখতেলাফ ছিল এই ইখতেলাফি মাসালাগুলোকে নিয়ে যদি আমরা আগাতে থাকি কোনো দিনও এই উম্মার ঐক্য সম্ভব হবে না তাই ঐক্যবদ্ধ প্ল্যাটফর্মে আসতে হলে আমাদের একটু উদার নৈতিক হতে হবে ছাড় দেওয়ার মানসিকতা থাকতে হবে না হলে ভাই ভাই এক জায়গায় বসতে পারবো না একটা হাদিস বলি যে নবী সাল্লাম বলেছেন তোমরা ততদিন পর্যন্ত জান্নাতে যেতে পারবে না যতদিন পর্যন্ত না তোমরা একে অপরকে ভালোবাসছো আর আমি কি তোমাদেরকে বলে দিব তোমরা কিভাবে একে অপরের ভালোবাসা বৃদ্ধি করবে সাহাবিরা বললেন ইয়া রসুল্লাহ বলে দিন তিনি বললেন তোমরা একে অপরকে সালাম দিতে শেখো একে অপরকে সালাম দিতে শেখো ভালো করে খেয়াল করে দেখেন আজকে সালাম সাম্প্রদায়িক হয়ে গেছে নিজের দলের মধ্যে খুব একরামুল মুসলিমিন দলের বাইরে আর কোনো একরামুল মুসলিমিন নাই আমার দলের মানুষকে আমি খুব সালাম কালাম দিচ্ছি আর আমি যে মানহাস বা যে মাজাব বা যে দল করি না ওটার বাইরের মানুষকে আমি সালাম কালামও দিচ্ছি না মুসলিম মনেই করছি না এমন একটা অবস্থা যে এক দল আরেক দলকে মুসলিমই মনে করছে না মনে করছে এরা মনে হয় কাফের হয়ে গেছে এটা যদি চলতে থাকে প্রিয় ভাইয়েরা আমাদের উম্মার ধ্বংস কেউ ঠেকাতে পারবে না যদি আপনি উম্মার বিজয় দেখতে চান উম্মার স্বার্থে আপনাদেরকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে একটা জায়গায় আসতে হবে ছাড় দেওয়ার মানসিকতা থাকতে হবে এবং এখতেলাফি বিষয়গুলোতে জড়ানো যাবে না ইসলাম বৈচিত্র্যময় সৌন্দর্য মন্ডিত আল্লাহ সবাইকে বোঝার তৌফিক দান করুন আমিন এটা হলো হকের দাওয়াত হকের দাওয়াত দিলে ফজিলত পাবেন কি যত মানুষ হক কবুল করবে সমস্ত মানুষের নেকি আপনি পাবেন আর হক ছেড়ে দিলে কি হবে হক ছেড়ে দিলে আল্লাহর গজব আসবে আসমান থেকে জমিন থেকে এরপর মানুষ আল্লাহর কাছে দোয়া করবে এই দোয়া আল্লাহ পাক কবুল করবেন না এটা সই হাদিস আসছে এই হকের দাওয়াত আমাদেরকে দিতে হবে আল্লাহ পাক তৌফিক দান করুন আর একটা হলো বাতাওয়া সবের সবর হকের সাথে সবরের কি সম্পর্ক যখনই আপনি হক নিয়ে মাঠে নামবেন তখনই আপনার উপর বিভিন্ন রকম বালা মুসিবত আসবে স্বাভাবিক প্রথম বালা মুসিবত আসবে পরিবার থেকে তারপর দেখবেন সমাজ থেকে তারপর ধর্ম নেতাদের থেকে তারপর রাষ্ট্র নেতাদের থেকে ধাপে ধাপে যাবে আর কি আমাদের নবীজি থেকে তাকিয়ে দেখুন তাকে পরিবার বয়কট করেছে গাছের ছাল পাতা খেয়ে থেকেছেন মানুষ তাকে ষোলোবার হত্যা করার চেষ্টা করেছে মানুষ তাকে পনেরোটা গালি দিয়েছে তাকে দেশ ছাড়তে হয়েছে তার তার দাঁত শহীদ হয়ে গেছে তাকে তায়েববাসী এমনভাবে আহত করেছে যে রক্ত দিয়ে জুতা আটকে গেছে তাকে বদরে যেতে হয়েছে উহুতে যেতে হয়েছে খন্দকে কত যুদ্ধ করতে হয়েছে কত মানুষের লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছে নিজের আপন জনরা পরিবারের লোকরা চাচারা নিজের কম নিজের সম্প্রদায় তাকে বের করে দিয়েছে এটাই শোন না এটাই শোন না হকের পথে থাকলে এরকম বিপদ আপদ বালা মুসিবত আসবে তখনই সবর করতে হবে ইন্নল্লাহ না আসসা আবির ইন্নাল্লাহ পাক সবরকারীদের সাথেই আছেন বলে তাই হিনু তোমরা হিনবল হয়েও না ইন্নল্লাহ না আসসা আবির ইন্নাল্লাহ পাক সবরকারীদের সাথেই আছেন প্রত্যেক নবী রসুলকে সবর করতে হয়েছে রসুল সাল্লামকে করতে হয়েছে এবং সাহাবাইক রাম সবরের দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন তাই আজকেও যদি আমরা ইমান নিয়ে আসি আমল সলেহ করি এবং হকের দাওয়াত দিই তখন বিভিন্ন রকম চাপ আসবে তখন আপনাকে আমাকে সবর করতে হবে সবর করার অর্থ কিন্তু এটাও নয় যে হাত গুটিয়ে ঘরে বসে থাকবেন কম্বল গায়ে দিয়ে ঘরে বসে থাকবেন এটাও সবরের দৃষ্টান্ত নয় সবর মানে পরিস্থিতি পরিবর্তনের চেষ্টা করা এবং এই চেষ্টা করতে গিয়ে যে বালা মুসিবতগুলো আসবে এক্ষেত্রে ধৈর্য ধারণ করা আল্লাহ পাক আমরা সবাইকে ধৈর্য ধারণ করা তৌফিক দান করুন আমি আজকের মতো আর লম্বা করছি না খুদবার সময় শেষ হয়ে গেছে আমরা আল্লাহ কাছে দোয়া করছি আল্লাহ পাক আমাদের প্রত্যেককে সুরা আসর থেকে মৌলিক শিক্ষা অর্জন করা তৌফিক দান করুন আল্লাহ আমিন